，我看现在天也不早了，让肖默先送你回去吧。哦，我就不用送了，我自己回去就行，让肖默哥送吴迪姐吧。哎、啊，那不用，一会儿我跟任远送吴迪。啊，好，肖默，你送送朵朵。呃，行，那我送回去。嗯，那我先走了。好，吴迪姐，拜拜，拜拜，拜拜。有空再来玩啊。啊，那我也先走了。哎，别走了，你就住在这儿吧。这么晚了，不用了，太麻烦了。我待会坐车回去就可以了。哎呀，我刚才那么说，我是怕朵朵误会。我已经跟小姨讲好了，你就跟我睡在一个屋子。不用了，华心姐，真的太麻烦了。就这么定了，来吧，吃点水果。肖默哥，我自己进去就行了，你回去吧。我送你进去吧，离你家还有段距离呢。哎呀，不用了，你那么久没回来，多陪陪阿姨吧。行，那我看你进去，我再走。那我走了。嗯，拜拜。小茂哥，我有个问题想问你。你说。你跟吴迪姐，你是不是喜欢吴迪姐？你不回答就是默认了。啊，朵朵，从小到大，我都把你当妹妹。以前是，现在也是。我小时候，别的小孩欺负我，都是你帮我。考试考不好，你给我辅导功课，还叫我骑自行车。后来你当了飞行员，每次出门回来都给我带礼物。这次我去学做蛋糕，你也照顾。那是不是？你有了喜欢的人了，以后就不会管我了。怎么会呢？都说了我是你哥嘛，哥哥是一辈子的，只要你有需要，我随时都会出现，行吗？嗯，其实我知道你不会扔下我的，这样就好了。那我先回去了，你早点休息。好，拜拜。吴小姐，啊，哎，你来吧，不用不用，女士客人你别忙啊，我们这儿啊是乡下，晚上凉，给你加长被子，麻烦你了。一看你又不是本地人，这蚊子啊，七圣的啊。哎，你家住哪里呀、啊？啊，我们现在住在澳门，因为我妈妈工作的关系，所以一直没有住在固定的地方，呃。我现在是住在深圳，因为我在深圳工作啊。那你妈是做什么的呀？我妈妈是做银行投资的，以前小的时候也是跟着她全世界飞，但是后来到了澳门之后，妈妈很喜欢澳门，所以就定居在那里了。啊，这么说，你妈妈她也是空中飞人啊？嗯，<笑>那你爸爸呢？小姨啊，你怎么成查户口的了？谁查户口了？我们在拉家常呢，对吧，吴小姐？对，你不介意吧？不介意。<笑>那我问你啊，哎，好了好了，你快去睡吧，这有我呢，早点睡吧，小姨啊、哦、啊，这有我呢啊，好好好，阿姨晚安，晚安，早点睡，晚安。哟，你怎么在这儿？我，是托你姐姐福，说是那个我的床被你女朋友睡了，所以把我发给来这儿了
，我女朋友。你说无敌啊？哟，承认了啊？那你真的很无聊啊？我无聊，那谁有聊？是朵朵还是无敌？我跟你说过很多。哎，我知道，朵朵是你妹妹，对吧？然后呢？无敌是我徒弟，啊，女徒弟。你思想要这么复杂的话，我就没什么跟你说的了。那永远不肯承认。我洗澡去了。不是你睡这儿，我睡哪儿啊？呃，那个客厅有沙发。臭小子，死不肯承认。哎，黄心姐。真不好意思啊，把那个任机长赶到外面去睡了。<笑>没关系的，反正有肖莫陪他。哎，说心里话，你觉得我这表弟怎么样？挺好的，挺好的。嗯，你要知道，这可是他第一次带女孩子回家。哦，是哦。哦，好吧。本来想让你看看他小时候的照片，看样子你也不太感兴趣。小时候照片，给我看一下。啊，最喜欢看你家小时候照片了。看这个，土不拉几的，我每次看到这张照片都笑死了。哎，给你看这个。嗯，这是他一岁的时候。这就是他爸爸，还有妈妈。小妈妈年轻的时候好漂亮啊！当然了，我小姨啊，年轻的时候号称一枝花。只可惜她爸爸去世的太早了，小姨一个人带着肖莫，连我都是她拉扯大的。一个女人带两个孩子，真是很不容易的。小姨又当爹又当妈，对，她呢还是个小学教师，所以从小对这个肖莫方方面面都抓得很严。有时候你可能觉得我弟弟看起来特别不近人情，甚至有点严肃，其实那都是被我小姨给惯傻了。那肖木见过他爸爸吗？哎呀，姨父去世的时候他还太小了，估计都没什么印象了。反正我从来没听他提起过。不过我倒是听小姨说了。我姨父年轻时候梦想就是做飞行员，是哦，嗯，所以肖莫算是圆了他父亲的梦想了。难怪他对他自己要求这么高，对飞行这么执着，可能他心里面从来都没有忘记过他爸爸吧。嗯。醒一醒啊，干嘛呢？用点功又能怎么样呢？要睡觉的话，回房间去睡啊，小心在这着凉。两天两夜了，两天两夜，那算什么呀？我告诉你啊，你爸爸我当年在航空学校学习的时候，七天七夜都有过。当年条件不好，我把回程的路费都省了，全都用在学习上。你怎么跟老爸比呀、啊？您厉害，老爸，还不是有人帮你？从小你就跟我说有一个你的发小帮你实现了儿时的梦想，祝你飞上蓝天。你这一说呀，爸爸正要跟你说这件事情呢。当年爸爸在乡下的时候，确实有一位非常要好的朋友，我们相处的就像亲兄弟一样。我们都有一个共同的梦想，就是都想当几名天上的飞行员。只可惜啊，他过早的离开人世，英年早逝。如果不是他的话，哼
我根本当不上飞行员，更谈不上以后的什么航空公司了。我就说吧，肯定是他给了你第一桶创业金。哎，不不不不不，远远比第一桶创业金要重要的多。当年我们在乡下的时候，刚好航空学校来招生，我们两个一起报名，哎，结果我们两个全都考上了。可是命运就是这样，最后录取的名额。只有一个，在这种情况下，我的这位好朋友就把他这是唯一机会让给了我。那真的是大恩大德，您得好好感谢人家。不过这叔叔已经不在了。是啊，所以我就常常想着。用另外一种方式去补偿，比方说，他的家人，嗯，他的孩子。如今呢，让人欣慰的是呢，他的儿子完成了他爸爸的遗愿，终于当成了一名飞行员。爸，感情你给我绕圈子呢？人家儿子完成了去世老爸的梦想，我这一事无成，什么都不是，是吧？你误会了。我不是这个意思，小雨，你听我说啊，我，我这次是认真的，以后，永远我都是认真的。虽然我这次挂科了，但是我会迎头赶上，努力做成一名优秀的飞行员。我会接管我们航空公司，把仲夏航空做成我们全中国全亚。王心姐，睡了吗？这么早哪睡得着啊？哎，其实我一直都很想问你一个问题。嗯，问吧。你跟任机长感情这么好，为什么就不想结婚啊？我觉得我们两个现在这样也挺好的呀。人生当中嘛，恋爱啊、家庭啊、婚姻啊，都只是其中的一部分，又不是全部。那你不爱他吗？我爱啊，我爱他也不代表一定要为他改变我的生活方式。我真羡慕你，可以这么有自信的做你自己。你不是也很自信吗？其实只有飞行这件事情是我自己坚持想要做的，其他的事情从小到大都是我妈在做主，所以我对我自己挺有自信的。你已经很棒了，从空乘直接转到飞行员，这是多了不起的事儿啊！怪不得我弟弟喜欢你，不过我也看出来了，你们俩其实是彼此喜欢。没有，我觉得肖梦心里面根本就没有把我当女孩子看，才不是呢！我弟弟那个人呢，无非是嘴硬心软，外冷内热。嗯，那倒是。我之前觉得他这个人啊，就是冷面又毒舌，后来发现其实他挺有责任感的，就是他不太会表达他自己。我知道，他一直都在默默的关心别人。我呢，告诉你一个肖莫的小秘密。嗯，他这个人其实心很重的
你喜欢他或者不喜欢他，最好明明白白的让他知道，不要让他猜。什么意思啊？反正我做姐姐的，我说话比较直接，你不要介意啊。我知道你跟小夏总关系也很不错，你们三个在航校的事儿我也听说了一些。哎，其实。这些都无所谓了，感情的事儿嘛，本来就很难说清楚。但是，如果该说清楚的时候不说清楚，那就有无辜的人要受伤害了。好了，早点睡吧。来了，文迪姐姐好。哎呀，我正要去洗衣服呢，你们陪康康说说话。好。好。Hello。小莫哥哥好。小伙子，看起来气色不错。嗯，因为有他陪我，谢谢文迪姐姐。不客气。你知道吗？他是熊机长哦。嗯。熊机长是啊，是熊机长，而且熊机长有四条杠，比香木哥哥的三条杠还要高一级。那无敌姐姐是几条杠呀、啊？无敌姐姐也是三条杠，不过香木哥哥是副机长，还是比我高一级。哦，那香木哥哥，你不能欺负无敌姐姐。怎么会？我被他欺负啊？无敌姐姐，等长大做熊机长以后，就可以保护你了。好啊，所以你要健健康康的长大，好吗？嗯，真乖。康康恢复的不错啊，这下你放心了吧？我就请了两天假，明天就要回去了。好，几点车？还有一个小时，先到去车站。行。哎。你请几天假？还有两天。嗯，那好吧，回去见。回见。拜拜。呃，等一下，带两块巧克力吧，不要低血糖了。嗯，谢谢。拜拜。拜拜。哥，你今天特帅。你用这种口气跟我说话，肯定没好事。说什么呢？哎呀，忙着呢，我要去开会。不行，你不答应我，不能让你走。这事儿你要找飞行部的林总去改肖莫的排班，我不能干。哥，为了我的梦想，你必须得答应我，你必须给我这个鼓励。你要是答应了我，我爸会感谢你的。这事儿你要让你爸知道。我说，以后我爸会感谢你的。我答应你，只要你帮了我这个忙，我保证课余时间一定去上班。那有一个条件，说，这次考试你必须要过，百分之两百的努力。我可以去调整肖莫的排班，但是必须要符合飞行安全规定。哥，身体健康，万事如意。生日快乐 ！Yes， 肖、啊、莫，飞远航线，非正务的南美人听说最近公司招人了，来了一批新空姐。听说怎么样？你好不到哪儿去。我来中央航空这么久，就没见过一个漂亮的空姐。说什么呢？啊，我我的意思是说，没有一个空姐比你漂亮
他们也不会说你是。肖局长，请喝水。谢谢。哎，那我的水呢？你还想喝水？哎，你们俩发现没有？自从咱们休假回来以后，怎么老是咱们三个一起飞长途啊？那不是挺好的吗？事业、爱情双兼顾，对吧？你想的太简单了，我怎么觉得是肖莫得罪了什么人？以我过来人的经验，你这个时候不能退缩，要勇往直前，要不然都黄了。我都不知道你们在说什么。你们在说什么？我们在工作，麻烦你们认真一点好吗？你在装。嘿，那我就认真的告诉你一件大事，你母后大人准备搬来跟你同住了。嗯嗯，真的假的？你怎么说服他的呀？不是我呀，是无敌。无敌助攻。总之就是无敌成功的吸引了你母后大人的注意力。好了，我先出去了。别别别，没没没说完呢，怎么回事啊？怎么回事？就说明你未来老婆很厉害很强，搞定了你妈妈，懂吧？陆局长好。局长，啊，陆局长，恭喜你啊，升四杠局长，来来来，坐坐坐坐坐，以后还得多多关照啊，啊，必须的。啊，小夏董是不是找我有什么事儿？哦，是这样的，我们呢想组织一个分享会。啊，想请像您这样资深的、有经验的机长，给我们这些啊新学员分享一下。不知道你有没有这个时间，方不方便呢？方便，只要是对你、对夏总、对咱们仲夏航空有帮助的事，我都愿意去做。当了机长了吗？有动力。<笑><笑>谢谢陆局长的热忱，谢谢您的配合，到时候高总和你联系。好，那我先走了啊，你忙你的啊，好嘞啊，哎，哦，慢走，局长，走走走，四道杠了，慢走慢走，哎。没想到你也可以笑得这么尖，哼，我可以笑得更尖。哎，不过话又说回来了，你也是为大家做了一件好事，哼，而且最开心的是，我再也不用看到什么辣眼睛事。哎呀，说到底还不是为了无敌呀、啊？哎，你知道吗？前两天无敌去看刚刚，他在肖莫老家住了一天。啊？他们两个。怎么可能？我跟你说，我就是看不惯肖莫和无敌走那么近。那怎么办？哎，我有个办法。今天讲，关于雷雨天飞行的时候，我们应该怎么办？这个我们三位机长还是非常有发言权的。嗯嗯主要是每次我们在飞的时候，都属于那种特别倒霉的机长，基本上什么情况我们都遇见了。我们遇见的情况不光有这个飞行的时候碰见雷雨天，还有碰见冰雹的时候。对，你知道那冰雹啊，沙包大的冰雹，这空调太冷了，那砸的啊，披件衣服，随时随地啊都有可能把这飞机砸。没关系，没关系。如果砸，我带我去，你自己披吧。你说我们作为飞行员能怎么办？作为飞行员，必须要有冷静的头脑以及稳定的心态。这是我们作为飞行员必须具备的素质。你你太疲倦了啊！当然了，陆机长说的这些问题，空调太冷一部分呢，我们可以在飞冷，冷一点都不冷，进行演练。火力旺是吧？作为飞行员呢，除了过硬的心理素质，还得有成熟的飞行技术啊。
我的无敌女王、嗯，你现在这个样子，我怎么好意思去西班牙啊？哎，没事的，年才一次的旅行，那去好好玩吧，哦，真贴心。啊，不过微微啊，嗯，你走的时候能不能把冰箱补满啊？都吃光了，泡面也没了，没有存货，我会饿死的。哦、嗯，啊，网上就可以。哦，微微啊，那个你那个擦蚊子的药还有没有啊？我这个包越来越痒了，好像有点流脓哎。有啊，哦，自己搞定。好吧，好吧，自己搞定就自己搞定吧。别说这个样子，还挺可爱的。哪有挺可爱的？好痒啊！是不是感冒前兆？你看我脖子，脖子是不是也有啊？哦，是不是？这是爱情的烙印。哎呀，爱什么烙印啊？行啦，你自己照顾自己，去收拾东西了。我去西班牙给你带好玩的。会不会是感冒的前兆啊？哎呀，我现在觉得我自己好虚弱啊。现在是非常时期，绝对不能感冒的，你知不知道？哎，嗯，好久不见。对啊，最近都在飞长线，你功课怎么样了？还行。你额头上是什么东西啊？就上次去你家被蚊子咬的呗，欺负外地人。蚊子咬这么久还没好啊？嗯。不对，你这不像是蚊子咬的。我要迟到了，脖子上也有啊。喂，你好。好，知道了。王总，不要拉拉扯扯的啦，好难看呐！哎呦，去哪里啦？看医生啊！不用，干嘛看医生呢、啊？我要回去上课、啊。上什么课啊？你这样子已经回不去上课了。快要考试了，我怎么不能回去上课、啊？你回去要传染其他同学怎么办啊？传染？那小小过敏有什么好处？哎，别动！你这不是小过敏，我怀疑你是出水痘。水痘？哪来的镜子啊你？不是只有小孩会长水痘吗？怎么大人会长水痘啊？谁跟你说只有小孩会长水痘啊？大人一样会发水痘，而且会引发各种并发症。下雨现在是重感冒，你们俩这病毒要是交叉感染，那就麻烦了。请问你是医生吗？我不是医生，所以我带你去看医生。走吧。是水痘，水痘是一种病毒，具有高度传染性，患者必须要隔离。隔离。所以是不能去学校上课吗？绝对不能出现在公共场合，因为不仅仅你会传染给别人，而且你现在自身免疫力下降，有可能感染其他的病毒，引发并发症。但是我快要考试了，教官会划重点，有没有什么特效药可以治好？没有办法。
出水痘怎么也得十天八天才能痊愈。哇，十天八天这么久啊！现在呢，要么在医院隔离，如果家里有人照顾的话，也可以在家里隔离，你自己选。放心吧，医生，我会照顾好他的。陈木，吴迪呢？在外面。他到底怎么来跑外面去了？刚跟医生确认过了，吴迪得了水痘，医务室也确诊了。水痘怎么了？谁都不愿意见他吧？哎，你有点常识性了。水痘是会传染的。你现在又得了重感冒，体质这么弱，万一再给你传染了，混合出什么新病毒来，好玩吗？活体试验啊！这是他的包吧？啊，我跟你说啊，一会儿呢，门窗都要尽量打开，注意通风，但是也别一直吹着，容易着凉。来，你先坐。要多吃点水果，增强抵抗力。嗯。你家有没有消毒水什么的？呃，不知道，要问杜威。平时不打扫卫生啊？他打扫比较多。那，所有的餐具、毛巾、衣物都要用消毒水消毒一遍，以防细菌滋生。这样吧，一会儿我去超市帮你买一点，顺便买点菜给你包个粥。你现在只能吃一些清淡的东西。麻烦你了。客气什么呀？你就安心温书吧，我先走了，有事随时找我。谢谢。这个粥烫啊，我喂你。啊，嗯嗯，怎么样？你对我实在是太好了。那还用说吗？我告诉你啊，夏雨是一个毒药，你这辈子都要远离它。我记住了。嗯。啊飞行操纵手册马上就要考试了。考试的重点是飞行程序和机型理论知识的相关内容。今天我给大家回顾一下知识要点。说到底啊，不就是全都要给他背下来吗？我的天哪，东西太多了，我脑容量已经不够了。我说你笨，你还不信？把小飞机都清走，把容量留给大的就不行了？狗熊掰爆米，学一个忘一个。哎，你说什么呢？哎，笔记本呢？你没做笔记啊？我怎么做笔记啊？我要给吴迪送过去、啊。你拿我的笔记线吧，你知不知道这是作弊啊？
餐厅位置订好了吗？你知不知道你要订的那家是全巴黎最贵的？我知道，难得是你这个宝贝弟弟请吃饭，不吃顿贵的怎么行啊？再说了，也是为他以后找女朋友做准备嘛，对吧？你说的好听，你好歹也是人家的姐夫，下手能不能不要这么狠呢？姐夫？不对吧？我现在身份只是她姐姐男朋友而已哦。啊，小童，飞行计划麻烦。哇，这次巴黎飞得开心哦，有人请吃大餐啊。请吃饭没问题，不过巴黎我就不去了，我改飞三亚了，当天来回。为什么？暖和呀。好吧，我有点私事要处理一下。什么私事啊？先飞吧，回来再说啊。为私事调班，这可不是我弟弟的风格啊。嗯，你这弟弟现在厉害了，不仅是别人的私人老师，还是别人的私人护士。哎呀。你你你这个衣服你要哪里搞的？你是参加万圣节 party 吗？这这这个这个，吴迪啊，你知道我有多担心你吗？我知道我感冒怕传染你，我才穿成这样。你知道我有多热吗？好了，下雨，下雨好了哈，好了，好了，冷静一点吧。下，太感动了。不是，我跟你说，你看我都好了，都结痂了，没事了，也不痒了。我真的很感动，你打扮成这样来看我，你可以放心啦、啊。来吧，这里太危险了，你回火星去吧，地球太危险了。该，我不能走。啊，你不是要看书吗？我陪你。啊，我陪你，啊、不用了，不用了，我陪你，没关系，可以，你不用陪我,我陪你，我陪你，我陪你。啊啊、看书吧。有冰水吗？有，在冰箱。我可以喝吗？可以可以，自己去拿吧。你要冲个澡也行啊。哎，你那个衣服哪里搞的？给我搞一件吧。哎，嗯，怎么了？没什么，有点担心肖莫。有什么好担心的？他又不是小孩了。不过你现在知道他有多认真了，对吗？他还很享受的在照顾别人呢。就是因为他太认真了，所以我才担心呢。毕竟那个无敌不是还跟小夏做吗？哎呀，现在的小朋友今天喜欢这个，明天喜欢那个，很正常。哪像我一心一直喜欢你一个人，你还不愿意跟我结婚？嗯，别老趁机夸自己好吗？别担心，现在小朋友都不是傻子。你是不知道，其实肖莫没什么恋爱经验的，所以我才担心他没搞清楚状况就把自己给陷进去。没想到你还有点老妈的倾向啊！别想了，有时间好好想想我们巴黎那顿浪漫的晚餐吧。啊，帮我倒杯热牛奶，我去后面休息一下。嗯。嗯